அதுக்கு <laughs> 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 செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் அவங்க செய்த தொழில கொண்டாடுற இந்த நல்லா இல்ல இன்னைக்கு நம்ம ஒரு குடும்பத்தோட என்ஜாய் பண்ண போறோம் ராகேஷ் இன்னைக்கு வந்து செம்மையா நம்ம ஆயுத பூஜை கொண்டாட போறோம் அதுக்காக நம்ம ஷோட பேர் சொல்லு மேன் கண்டிப்பா இந்த ஷோவோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ ராஜா ஆட்டோ ராணி முகில்தான் <laughs> <laughs> குடும்பம் <laughs> <laughs> என்ன இவங்க 
ஆட்டோ ராணி யார் அப்படினா அபி ஓகே இன்னைக்கு இந்த கதை படி இவங்க தான் ஆட்டோ ராஜா அண்ட் ஆட்டோ ராணி அண்ட் இன்னைக்கு வந்து விஜயதசமி சோ மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்பறீங்க அக்ரா மேம் சன் டிவி ரசிகர்களுக்கும் எங்களுடைய அபியும் நானும் அவருடைய தீவிர ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த விஜயதசமியில தான் எல்லாரும் நிறைய நல்ல ஆரம்பம் எல்லாம் இருக்கும் வித்யா ஆரம்பம்ல இருந்து எல்லாமே தொடங்குவாங்க சோ அது எல்லாமே எல்லாருக்கும் நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா அமையணும் அப்படினு சொல்லிட்டு எங்க டீம் சார்பா வாழ்த்து थैंक यू கிரிஜா மேடம் மண்வெட்டி அருவா அதை எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பட்டையங்களை போட்டு அதுக்கு ஒரு பூஜை எல்லாத்தையுமே பண்ணி ரெடி பண்ணி சாயந்தரம் சாமி கும்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பொறி அதெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக இருக்கிறது அதுதான் எங்களுடைய ஆயுத பூஜை இன்னும் வர காலங்களில் வந்து விவசாயிகளுக்கு உண்டான ஆயுத பூஜையாக இது இருக்கணும் அப்படின்றதா என்னுடைய ஆசை சரிங்களா சூப்பராக சொன்னீங்க சரி இப்போ மூன்று பிள்ளைகள் இருக்காங்க இவங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முக்கில் ஆயுத பூஜைனா உனக்கு என்ன தோணுது நம்மளோட <laughs> 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 நல்வாழ்த்துக்கள்வாழ்த்துக்கள்ாயுதூஜை புக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பூஜை போட்டு அதுக்கு சந்தனம் வச்சு அழகா இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சாப்பிட்டு அன்னைக்கே ஒரு ஜாலியா இருக்கும் இது அன்னைக்கு ஒரு ஜாலி இருக்கிறாங்க அவனுக்கு ஒரு ஜாலி இருக்கு அதனாலதான் அவன் கொண்டாடுறான் ராகேஷ் இவங்க எல்லாரும் உக்கார வச்சுட்டோம் இவ்வளவு வந்துட்டாங்க அதுவே ஒரு மாதிரி ஸ்பெஷலா இருக்கு இனியும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆக்குறதுக்காக இங்க வந்து நம்மளுடைய ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் எல்லாம் வரப்போறாங்க வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் அண்ணா அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அண்ட் இந்த பக்கம் நான் இப்ப கேட்க போறேன் என்னதான் இருந்தாலுமே நம்ம எல்லாருமே ஆட்டோல போயிருப்போம் அந்த ஆட்டோல போன ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க மைண்ட்ல எப்பவும் இருக்கும் ஒரு தடவை வந்து அப்ராட்டுக்கு பிளைட் ஏறணும் அப்பெல்லாம் இந்த மெட்ரோ கிடையாது ஸோ கேப் எல்லாம் புக் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி அமௌண்ட் சார் அது சேம் டைம் நம்ம இருக்கிற டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி சரி என்னடா பெஸ்ட் வழி அப்படின்னு பார்த்தனா ஆட்டோ போனோடனே ஒருத்தர் மாட்டினார் அண்ணா இப்படி போனோம் தலைவா இவ்வளோ வேணும் தலைவா அப்படின்னா ஓகேண்ணா கிளம்பலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நான் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கணும்னா அந்த டிராஃபிக்கில் ஓட்டினா இருப்பாருங்க பிஎம் போகும்போது கூட அவ்வளோ ஸ்பீடு போயிருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வளைச்சி வளைச்சி ஓட்டி கரெக்டாக ஆன் டைமில் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோ தான் கில்லி அதில் நான் எந்த வித மாற்று கருத்துமே கிடையாது காம்பேக்டா இருக்கும் சாலே நம்மள வந்து எல்லா ரூட்லயும் கொண்டு போயிடுவாங்க சும்மா பாருங்க அட்ரஸ் இல்லா தெருவோம் இந்த ஆட்டோக்காரன் அறிவான்னு பெங்களூர்ல இந்த கோயம்பேடு பஸ் இருக்கும் போது அங்க கோயம்பேடு இருந்தா எங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஆட்டோல தான் போறேன் எப்பவுமே ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டர் பண்ணக்கு முன்னாடி எப்பவுமே கேப்ல தான் போயிருந்தேன் நான் எப்ப வாத்தி கேரக்டர் ஆயிட்டு அப்ப இந்த ஆட்டோ தான் ரெஃபர் பண்றேன் ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா ரெண்டு ஆட்டோக்காரங்க நின்னாரு அதுல ஒரு அண்ணாக்கு நான் தெரியும் போல வாத்தின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னா அப்பா நீ ஆட்டோ ரேட் மட்டும் பேசுப்பா ஆட்டோ அவரே ஓடிட்டு கூட்டிட்டு போவாரு சொல்லிட்டு என் கையில குடுத்துட்டாரு 
மா மேடம் ஒரு வாட்டி ஓட்டுங்க மேடம் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டுங்க மேடம் கீ கொடுத்துட்டு அவரு பின்னாடி உட்கார்ந்து நான் எங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து அவர் ஆட்டோ நான் தான் ஓட்டிட்டு வந்தேன் அங்க இந்த கோயம்பேடுல இருந்தேன் அடுத்து வந்து கிரிஜாக்கா நீங்க சொல்லுங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இல்ல ஆக்சுவலி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல தேனம்பேட்டில இருந்தோம் தேனம்பேட்டு பாண்டி பஜார் வந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆனா நான் அட்டம் பிடிப்பேன் சின்ன வயசுல நான் ஆட்டோல கூட்டு போங்க ஆட்டோல கூட்டு போங்க ஏன்னா அப்போ வந்து ஆட்டோல போறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய லக்ஸுரி மாதிரி எனக்கு ஒரு பென்ஸ் கார்ல டிராவல் பண்ற ஒரு ஃபீலிங் கூட்டே போக மாட்டாங்க அடிச்சு நடக்க வச்சே கூட்டிட்டு போவாங்க நடக்க வச்சே கூட்டிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறமா திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரும்போது இப்ப வாது என் ஆட்டோல கூட்டு போங்கன்னு காலைல விழுந்து கதறி கதறி அப்புறமா நைட்டு வந்து கூட்டு போவாங்க பாருங்க அப்படியே அந்த காத்தோட்டமா அப்படி ஜம்முன்னு வரும்போது அது தண்ணி ஃபீல் குழந்தைகள் மூன்று பேர் இருக்கீங்கல்ல அவங்க <laughs> 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 போகும்போதுலாம்ரிக்க <laughs> 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 குடும்பத்துல <laughs> 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 நாங்களாம் நிறைய சொன்னோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய பேசஞ்சர்ஸை மீட் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் முக்கியமான ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் உங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாமல் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு பதினோரு மணிக்கு சவாரி போயிட்டு இருந்தேன் வா வளசரா கூட்டு கோயம்பு கோடம்பாக்கம் போயிட்டு இருந்தேன் போய்ட்டு ரிட்டர்ன் சவாரி விட்டுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது எங்களை மாதிரி ஒரு ஆட்டோக்கார் வந்து கேஸ் இல்லாமல் நின்றுட்டு இருந்தார் நின்றுட்டு இருக்கும்போது என்ன சொன்னாங்க டோக் பண்ண சொன்னாங்க உங்களுக்கு டோக் பண்ண தெரியாது நமக்குன்னு சொல்லிவிட்டேன் நான் கஷ்டமாக ஆட்டோக்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என் ஆட்டோவில் உட்காருங்க நான் உங்கள் ஆட்டோவில் உட்காரேன் ஆட்டோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டோக் பண்ண சொல்லின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டோக் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்க நம்ம நுங்கம்பாக்க பிரிச்செல்லாம் ஏறி இறங்கும்போது வடப்பயணி சிக்னல் இருக்கும்போது யூ டேன் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக தள்ளி விட்டுட்டார் தள்ளி விடும்போது வண்டி வந்து அப்செட் ஆகிடுச்சு அப்செட் ஆகி காலில் விழுந்து கால் உடஞ்சிடுச்சு உடஞ்சி பாதம் வந்து ரெண்டாக கிழிஞ்சிடுச்சு அந்த டைமில் ஹெல்ப் பண்ண போனதுக்காக அவர் சரி கேஸ் இல்லாமல் இருக்கார் ஹெல்ப் பண்ண போனதுக்காக அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு நம்ம பட் இருந்தாலும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸியாக வராது அதுக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் நாங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் வேறு யாரும் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் இருக்கா நடந்துருக்கு நான் ஒரு டைம் போரூர்லேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணுன்னு சொன்னாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஏர்போர்ட்டு போய் ட்ராப் பண்ணிட்டு அங்கே நைட்டு பதினொன்றரை மணி பதினொன்று நமக்கு ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சவாரி வரலன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணால் அங்கேருந்து தாம்பரம் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சரி இப்படியே போயிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு தாம்பரம் போயிடுறேன் போனால் பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரே ஒரு லேடி மட்டும் நின்றுருக்காங்க அவங்க பக்கத்தில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பசங்க மட்டும் இருந்தாங்க இந்த லேடி நான் சொன்னாங்க இது மாதிரி நான் வண்டியில் போகும்போது என்னமா எங்கன்னா போனோமான்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் ஆனால் இந்த மாதிரி காசு இல்லைண்ணா என்னை என்பது ஒரு இடத்துல போய் ட்ரா பண்ணுறேண்ணா அங்கே போய்ட்டு நான் ஜிபே ஆறேனா ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி பண்ணி வரேன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அங்கேருந்து இட்டுட்டு போய்ட்டு வீட்டில் விட்டு ஜிபே பண்ணுறேன்னாங்க அப்புறம் இல்லை கா பரவாயில்லக்கான்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி அண்ணா வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்களா எனக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு நம்ம ஊரில் ஃப்ளட்டு வரும்ல அந்த டைமில் வந்து அர்ஜென்ட்டாக நான் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய நேரம் என்ன பண்ணாங்க அண்ணா நிறைய பேர் வந்தாங்க பட் ஒரு அண்ணா வந்து நான் கூட்டிகிட்டு போகிறோமா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த தண்ணி அதெல்லாம் பார்க்கல பட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஒன்று டக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அது வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு ஷேர் பண்ணுன்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் டெய்லியும் மார்னிங்லேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஆட்டோ விட்டுறீங்க உங்களுக்கான ஒரு ஃபன் 
என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க உட்காந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அரட்டை அடிப்போம் கேன்ல எல்லாம் உட்காந்து எல்லாமே ஒரு மணி நேரம் அரட்டை அடிப்போம் கேன்ல யார் யாரெல்லாம் இருக்கோம் நாங்களே ஜாலியா பேசிக்கணும் சரி ஓகே உங்களுக்கான என்டர்டெயின் பாட்டு அது மாதிரி பாட்டு டான்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட்டோலயே செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாங்க ஆட்டோலயே போட்டு கேட்டு அத சொல்லுங்க அத சொல்லுங்க அந்த ஆட்டோல இருக்கிற நீங்க கார்ல போற ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ல கூட கோத்துறோம் ஆட்டோல அந்த ஸ்பீக்கரை போட்டு லைட் எல்லாம் போடுவாங்க தெரியுங்களா உள்ளுக்குள்ள பின்னாடி சேஸ்ல எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுல ஓட்டு வாங்க பாருங்க செம்மையா இருக்கும் அது பாக்கும்போது எஸ் அதுவும் அந்த பழைய பாடலாம் வந்து போடும்போது அந்த பேஸும் அந்த ட்ரபுளும் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி இசையில ஒரு மாதிரி மூழ்கிட்டு நம்மள கூட்டி போவாங்க நீங்க எந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் சாங்ஸ் انا அதிகமா ஆட்டோல நீங்க வைப்பீங்க சில கஸ்டமரும் கேட்பாங்க மேடம் இந்த அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை கேட்பாங்க இல்ல நம்ம கேக்குற பாட்டுக்கு நாங்க காணா பாட்டு அந்த மாதிரி கேட்டு போவோம் சில பேர் கஸ்டமர் இந்த பாட்டு போடுங்க அந்த பாட்டு போடுங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை போடுவோம் நீங்க பாடுவீங்களா நான் பாட்டு மட்டும் பாடுறேன் ஆறுறது நம்ம பசங்க ஆடுவாங்க பசங்க ஆடுவாங்களா சூப்பர் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் ஆ ஆட்டோ ரேஸ்க்கு இன்ஜினில வேல பாரு மூணு சக்கர வாகனம் தான் எப்போது மே தாறு மாறு ஒன் டூ த்ரீ சொன்னது மே ஓடுது பார் தங்க தேரு எங்கள மிஞ்ச இங்க ஊருக்குள்ள இங்க யா பட்டி தொட்டியை கலந்து வரும் ஆட்டோ ரேஸ்டா பட்டி தொட்டியை கலந்து வரும் ஆட்டோ ரேஸ்டா அடுத்ததாக இந்த பக்கம் வந்தா இவங்களும் பாடுவாங்க பிழிதே இப்போ நம்ம ஷோ டைட்டிலுக்கு ஏத்த மாதிரி டீமா பிரிக்க போறோம் நம்ம ஷோ டைட்டில் என்ன சொல்லுங்க அக்கில்லையா ஆட்டோ ராஜா ஆட்டோ ராணி எஸ் ஆட்டோ ராஜாவாக முகில் பிளீஸ் கம் ஆட்டோ ராணியாக அபி பிளீஸ் கம் ஆட்டோ ராஜா அப்படின்னாலே அவருக்கு ஒரு டீம் இருக்கும் ஆட்டோ ராணி அவங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும் ஆட்டோ ராஜா டீமோடைய யாரெல்லாம் வந்து டீம் மேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரகு வாதி அண்ட் சுபோ அப்போ எங்க டீம் மக்கள் பாத்தீங்கன்னா குருவி கிரிஜாக்கா சுந்தரண்ணா பாக்கலாம் இன்னைக்கு போட்டியில வின் பண்ண போறது இந்த ஆட்டோ ராஜாவா ஆட்டோ ராணி நம்ம தான் மாச அப்படிங்கிற மாதிரி டைலாக் ஒண்ணு சொல்லுப்பாங்க போட்டியில <laughs> 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 இன்னைக்கு ஆட்டோ ராஜாவா இல்ல ஆட்டோ ராணியா வின் பண்ண போறவங்க பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ளீஸ் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்தாச்சு பட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வந்துச்சு அப்படினா அதுக்கான பிளேயர்ஸ் வரணுமா இல்லையா நான் எங்க டீம் ஆட்டோ ராஜா டீம்ல இருந்து யாரை கூப்பிட போறா அப்படினா ரகு அவங்க கூப்பிட போறேன் ஸ்டைல் ஸ்டைல் தான் இது சூப்பர் ஸ்டைல் தான் ஓ ஸ்டைல் கேட்ல மயில் நானா உடச்சு <laughs> அந்த கோல்ட் ரிங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ ராஜாவா இல்ல ஆட்டோ ராணியா யார் விளையாட போறது இல்ல இல்ல ஆட்டோ ராஜான்றாங்க எங்க டீம் என்ன சொல்றாங்க நான் மட்டும் ஏ தலைப்பிக்கு தலைப்பிக்கு ஏத்த மாதிரி வரட்டும் ஆட்டோ ராஜால இருந்து ஆரம்பிக்கட்டா டேய் நீ எந்த பக்கம்டா எங்க டீம் சரி சரி ஆட்டோ ராஜா ஓகே ஆரம்பிச்சலாமா நீ தலைப்படி ஆரம்பிங்க சரி இளைய தலைப்பதியா புதுசாருக்கு <laughs> 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 
ஆஹா இந்த பூசணி கேவல வந்து நம்ம நாளைக்கு சாம்பார் தான் வைக்க முடியும் அடுத்த தடவை போக இது இல்ல 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 அது எனக்காக உங்களுக்குள்ளா 